ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കൂടുതലായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇന്റർനെറ്റ് ഡൗൺലോഡ് മാനേജർ ആവട്ടെ അഡോബിന്റെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആവട്ടെ പ്രീമിയർ പ്രോ ആവട്ടെ അപ്പോ ഇതിനെല്ലാം ഒരു ട്രയൽ വേർഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ട്രയൽ പീരീഡ് ഉണ്ടാവും ആ ട്രയൽ പീരീഡ് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനായി സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെയും ട്രയൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ലൈഫ് ടൈമിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനോ പാച്ച് ചെയ്യാനോ ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ക്രാക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ അത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെയും ട്രയൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും ട്രയൽ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നില്ല സ്റ്റെപ്പുകൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞെടുത്തുള്ളൂ അതല്ല എങ്കിൽ എന്റെ ചാനലിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻ സ്ട്രൈക്ക് വരികയും ഈ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി സ്റ്റെപ്സുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് ചെയ്യേണ്ടത് റൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് കീബോർഡിൽ വിൻഡോസ് കീയും ആർ കീയും ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിൽ പോയിട്ട് റണ്ണും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റെ പ്രസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് കമാൻഡ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡുകളെല്ലാം സ്ക്രീനിലുണ്ടാവും അത് നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രീഫെറ്റ് ചെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണാം ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്ത് ആ ഫയലുകളെല്ലാം കൺട്രോളെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫോൾഡർ ക്ലോസ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് വീണ്ടും റൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് സൈൻ കൊടുത്ത് ടിമ്പ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വീണ്ടും പെർസെൻറ്റേജ് സൈൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരു ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ആവും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോളെ കൊടുത്ത് എല്ലാ ഫയലുകളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ആവാത്ത കുറച്ച് ഫയലുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സ്കിപ്പ് അടിച്ച് വിടാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഫോൾഡർ ക്ലോസ് ചെയ്തോളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് സ്റ്റെപ്പുകൾ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം റിസൾട്ട് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം വീണ്ടും റണ്ണിലേക്ക് പോകുക ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കമാൻഡ് ആപ്പ് ഡേറ്റ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ആവും ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന റോമി എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഏതൊരു ഫോൾഡർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെതാണോ ആ ഫോൾഡർ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് റീസെറ്റ് ആവുന്നതാണ് ട്രയൽ അല്ല റീസെറ്റ് ആവുന്നത് സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് റീസെറ്റ് ആവുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു അഡോബ് പറയുന്ന ഫോൾഡർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്ര അഡോബിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉണ്ടോ അതായത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് പ്രീമിയം പ്രോ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് അഡോബിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇതിൽ ഏതാണോ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് റീസെറ്റ് ആവുകയും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയോ അതുപോലെ ഈ ഫോൾഡർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവുകയും ചെയ്യും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കമ്പനികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒക്കെ അഡോബിന്റെ പോലെ ഇവിടെ ടെക്സ് പിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഫോൾഡർ കാണാം ഇത് ക്യാപ്റ്റേഷ്യ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഫോൾഡർ ആണ് അതുപോലെ വണ്ടർ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും താഴെ മറ്റൊരു ഫോൾഡർ കാണാം ഇത് ഫിലിമോറ എന്ന് പറയുന്ന എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഫോൾഡർ ആണ് ഇതുപോലെ കമ്പനികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അഥവാ അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേര് അടിച്ചിട്ട് അറിഞ്